கிறிஸ்துக்கள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே கடந்த சில நாட்கள்ல நாங்க நம்ம மூத்த சோதரர் எழுதின கொஷின் புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தோம் அதனால அதுல நிறைய ஒரு கேள்விகள் கேரக்டர் ஒரு சம்பந்தமான ஒரு நிறைய ஒரு கேள்விகள் என்ன படம் நாங்கள் நாங்கள் படித்தோம் ஸோ இன்னைக்கு அதுல இன்னும் ஒரு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கோ அந்த ரெண்டு கேள்விகள் என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் நாங்கள் படிக்கலாம் அதுல நம்ம மூத்த சோதரர் என்ன ஆலோசனை சொல்றான்ட்டு என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதனால இந்த கேள்வி வந்துட்டு ஆஹ் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி பதிமூணு நாள் ஆஹ் இதுல என்ன பண்ணிருக்காரு நம்ம சோதரர் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் அதனாலே அந்த கேள்வி என்னன்ட்டு இப்ப பார்க்கலாம் ஆஹ் தமிழ் யாரா வாசிக்கிறீங்களா யாரா வாசிக்க முடியுமா சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் யாரானா உணாதிசயத்திற்கு எவ்வளவு அருகாமில் ஒருவர் ஒருவர் மற்றொன்றில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நம்பிக்கையை பெற திரையை இந்த பக்கத்தில் அடைய வேண்டும் வேண்டும் பொக்காடு பக்கவா அது கீழே படிக்கணுமா இல்ல கரெக்டாக கரெக்டாக படிச்சங்களா பிரதரோ தமிழ் ஆயிடுச்சிங்களா பொறுத்தி வாழும்போது ஒருத்தர் கிறிஸ்துவின் சாயல்ல எவ்வளோ ஒரு லெவல்க்கே வளர்ந்துருக்கணும் அவரு அந்த திரை அந்த பக்கத்தில் கிறிஸ்தவின் தேகத்தில் ஒரு அவங்க இருக்கும் போதும் அந்த பாடி மெம்பரில் இருக்கிறதுக்காக கிறிஸ்தவின் சாயல்ல எவ்வளோ ஒரு லெவலில் வளர்ந்துருக்கணும்னு ஒரு கேள்வி சரி இதுக்கு நம்ம மூத்த சோதரர் என்ன பதில் கொடுப்பாருன்ட்டு நாங்கள் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இதுக்கு உங்களுடைய ஆலோசனை என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ கிறிஸ்துவின் சாயல்ல திரை இந்த பக்கத்துல வாழ்ந்திருக்கும் போதோ எவ்வளவு கிட்ட கிறிஸ்தவன் சாயலுக்கு நாங்க வரணும் என்னட்டி சோ யாரால சொல்றீங்க ஜான்பதர் என்ன சொல்றீங்களா சொல்றதா சொல்லுங்க கிறிஸ்துவனுடைய கேரக்டர் வந்து நம்ம தினந்தோறும் ஃபாலோ பண்ணோம் தாட்ஸ் அவருடைய நற்கணிகள் நற்குணங்களை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் கடைபிடிச்சு அது வந்து நம்ம சபையில வந்து வெளிப்படுத்தணும் நம்ம கேரக்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸ வந்து வெளிப்படுத்தணும் இந்த பூமியில வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது அப்ப நம்மளோட கூட கான்சன்ட்ரேட் பண்ண அனைத்து சகோதரன்கள் மூலமா நம்ம அதனுடைய நற்கிரிகளையும் நற்க குணங்களையும் வெளிப்படுத்தும் போது அவருடைய கிறிஸ்தனுடைய சாயல்ல நம்ம இருக்கிறோன்னு மற்றவங்களுக்கு வந்து தெரியும் சரி நம்ம சைட்ல காட்டணும்னு சொல்றீங்க ஓகே குட் சரி அடுத்ததோ பார்த்தி மாபதா நீங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க கிறிஸ்துவின் சாயல்ல அந்த இறக்கம் கிறிஸ்து மாறி வாழ்றதுக்கு தான் இருந்தா நம்ம ட்ரை பண்ணோம் முழுமையாக கிறிஸ்துவன் சாயல்ல நம்ம வளர முடியாது நாம மாம்சத்துல இருக்கிறதுனால அவர் கொடுத்த அவருடைய வேத வசந்தம் பட்டி தினமும் அவருக்காக நம்ம அந்த புது சிருஷ்டின்ற ஒரு கரு அதை நம்ம ஞானஸ்தான உடன்படிக்க பட்டு பண்ணும்போது வளர்றதுல வருதா அதை நம்ம மென்மேலும் அதை காத்து கொள்ள 
அது காத்து கொள்ள நம்ம பிரயாசப்படணும் ஓகே ஸோ மாம்சத்தில் சம்பந்தமாக க கம்ப்ளீட்டாக பர்ஃபெக்டாக வர முடியாதோ ஆனால் நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ முயற்சி செய்யணும்னு சொல்கிறீங்க ஓகே சரி அடுத்ததோ தீன்பதர் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களா ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து இந்த வெயிலுக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எதை குடிக்குதுன்னு பார்த்தா நம்ம ஆசிரிப்பு கூட இடத்துல பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் குடிக்கும் இப்போ பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தான் நம்ம இருப்போம் நம்ம இப்போ இருக்கோம் ஏன்னா கிறிஸ்துவினால் மூடப்பட்டு நம்ம வந்துருக்கோம் ஸோ மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகிறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்றது தான் இங்கே மெயின் இதாக இருக்கு இதாவாகி தேவன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவரோட முதலாவது குணம் வந்து நீதி இருக்கும் ஸோ அதனால அவர் எதிர்பார்க்கறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்துலையுமே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்றத தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறாரு அதுதான் தான் மகன் கிட்டயும் எதிர்பார்த்தார் ஆனா என்ன நம்ம கிட்ட அவரால் எதிர் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா கிறிஸ்து பார்த்தீங்கன்னா பரிபூர்ண மனுஷனா இருந்தாரு ஆனா நம்ம வந்து அபூர்ண மனுஷங்களா இருக்கும் ஸோ கிறிஸ்து கிட்ட வந்து போத் பாடியும் சரி எல்லாத்துலயுமே அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்த்தாரு ஆனா நம்ம கிட்ட அதை எதிர்பார்க்க முடியாத காரணம் ஆதாமினால விழுந்து போன சந்ததியா இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு பாடி பாடிலி இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால அதனாலதான் கிறிஸ்துவின் சார் கிறிஸ்துவால நம்ம நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்மளுடைய சொந்த இதனால நம்ம நீதிமான்கள் ஆக்கப்படல ஸோ அப்படி அப்படி எடுக்கும் போது கிறிஸ்துவினால நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் எண்ணத்தை ரொம்ப முக்கியமா பாப்பாருனா அவங்களோட சிந்தைய பாப்பாரு அவங்களோட இருதயத்தை பாப்பாரு இப்ப நம்ம ஒரு அபூர்ணமான நிலையில இருக்கோன்றது நம்ம எல்லார விட தேவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால நம்ம ஒரு விஷயத்துல தவறு முழுதோ இல்ல ஒரு விஷயத்துல விழும் பொழுதோ நம்ம மாம்சத்தினாலே அதை பண்றோம்னு தெரிஞ்சாலும் நம்ம இருதயத்துல அதை பத்தி நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம் நம்ம என்ன உணர்றோம் அப்படின்றதான் தேவன் அங்க பாப்பாரு ஏன்னா கிறிஸ்து வந்து எதை செஞ்சாலுமே பிதாவின் சித்தத்துக்காகவே வாழ்ந்தார் இந்த பூமியில பிசிக்கலாவும் சரி மென்டலாவும் சரி ஸோ பிசிக்கலா நம்ம கிட்ட இருக்கிற வீக்னஸ் கிறிஸ்துவின் பலினால் நம்ம வந்து மூடப்பட்டுறோம் பட் ஆனால் நம்மளுடைய இருதயம் நம்மளுடைய சிந்தை வந்து புதிய சிஷ்டி ஆயிருக்கு ஸோ புதிய சிஷ்டியின் சிந்தையில் நம்ம வந்து அதை எப்படி பார்க்குறோம் எப்படி அணுகிறோம் தேவனோட கிருபாசன அன்றைக்கு எப்படி வரோம் நம்ம அதை மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கிட்டு வரோமா நம்ம பண்ண தவறுகள் நம்மளுடைய வீக்னஸ் எல்லாம் அப்படின்றத தான் அவர் பார்க்குறாரு அதுதான் பர்ஃபெக்ஷன்றது அங்கே அட்டைன் பண்ணுறோம் எப்படின்னா நம்ம மைண்டில் தான் அட்டைன் பண்ண முடியும் பாடியில் அட்டைன் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக அட்டைன் பண்ணுறது முடியாது ஏன்னா பரிபூர்ண மனுஷனாக நம்ம இல்லாத காரணத்தினால கிறிஸ்துவுக்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹீப்ரூஸ் ஃபைவ் எயிட்ல பார்ப்போம் த்ரூ சஃபரிங் ஹி லேர்ன்ட் ஒபீடியன்ஸ்னு வரும் சன் குமாரனுக்கே வந்து சஃபரிங் மூலியமா தான் ஒபீடியன்ஸை கற்றுக் கொடுக்குறாருன்னும் போது நமக்கு வந்து நிறைய பாடுகள் கஷ்டங்கள்லாம் வரும் அதன் மூலியமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய சிந்தையை வந்து எப்படி மாத்திரம் அந்த புதிய சிஷ்டின்ற கருவை எப்படி வளர்க்குறோன்றத பொறுத்து தான் நம்ம திரைக்கு அந்த பக்கம் போறது நிர்ணயிக்கப்படுது வெரி குட் பிரதர் தேங்க்யூ அதனால பிரதர் ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் இல்லைங்களா சொன்னால பார்க்கும் போது நம்மளுடைய சரீரத்தில் ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு எனக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா தேவனுக்கு இருக்கிற அளவு இல்லைங்களா அந்த நீதியின் அளவு என்ன பண்ணுறது தேவன் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பாக கேட்குறது இல்லை ஏன்றால் தேவன் நல்லா தெரியும் நாங்கள என்னங்க ஒரு மண் இல்லைங்களா ஸோ அதனால நாங்கள தூசி நீட்டி தேவன் நல்லா தெரியுதுனால தேவன் என்ன பண்ணிருக்கானாக்கா கிறிஸ்துவ மூலமாக மூலியமாக என்ன பண்ணிருக்கா நமக்கு நமக்கு ஒரு ஏற்பாடே பண்ணியிருக்கார் இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துவ மூலியமாக நாங்கள் வரும் போது நம்ம பலிகளால் செலுத்தும் போது தேவன் வந்துட்டு நம்ம ஹிருதயத்தில் பர்ஃபெக்ஷன் தான் என்ன பண்ணுவார் இப்போ இப்போ பார்க்குவார் வெரி குட் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜோசபுதர் ஜோசபுதர் லைனில் இருக்கீங்களா நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிறீங்களா புதர் ஜோசபுதர் நல்ல ஒரு குணாதிசயமா தேவனுக்கு விரும்புகிறத தாவிது சொன்னது போல கூட தாவிது என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற வண்ணவன் சொல்றாரு அது போல நாமளும் அந்த ஒரு தேவடைய சமூ தேவடைய சித்தத்தை செய்து அவருக்கு பிரியமா வாழ்றதுதான் பிரதர் 
சரி இப்போ அது நம்ம சைல்ல காட்ட முடியுமா சைல்ல காட்டலாம் காட்டலாம் பிரதர் காட்டலாம் சரி குட் ஓகே எவ்வளவு வரைக்கும் காட்டல காட்ட முடியாத நான் என்ன பண்ணுவார் தேவன் இப்போ மரண வரையும் காட்டலாம் பிரதர் அவருடைய சித்தத்தை செய்யறதுக்குன்னு உடன்படிக்க பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் வந்துட்டு பின்னாடி அவருடைய வேலையை நம்ம செஞ்சாதான் அது பரிபூர்ணமான மனிதனா உருவாக முடியாது எப்படி இயேசு கிறிஸ்து அது பரிபூர்ணமா முடிச்சாரு அதே போல நாமளும் செய்யலாம் அதுதான் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை சரி அப்படின்ற செயல காட்டணும் பரிபூர்ணமாக காட்டணும் மன வாழ்க்கை காட்டணும் சொல்றீங்க ஆமா ஓகே குட் பிரதர் ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஜோசபதர் இருக்கீங்களா லைன்ல ஜோசபதர் ஓகே இளையராஜபதர் இளையகுமார் பதர் நீங்க சொல்றீங்களா ஓகே சூர்யாஸ்டர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா உங்க ஆலோசனை சூர்யாஸ்டர் லைன்ல இருக்கீங்களா நிறைய விஷயங்கள் சரி தவறுன்றத நிறைய உணர முடியும் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள போறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த வாய்ப்பு கான்சன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது அப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்குள்ள ஏதாவது இப்போ கிறிஸ்து எப்படி அவருக்கு அந்த இருதயம் சுத்தமா இருக்கணும் அவரோட கேரக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அஹ் இறக்கமுள்ள ஒரு மனசு அவருக்கு சாந்தமுள்ள மனசு அந்த மாதிரி அவரோட கேரக்டர்ஸ்ல இருக்கும் போது நம்ம பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள போறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு அந்த டைம்ல வந்துட்டு நம்ம அவரை போல நம்ம மாறணும் நம்மளுக்குள்ள அந்த வந்துட்டு இறக்கமுள்ள மனசு வரணும் இப்ப சகோதர சகோதரிகளுக்குள்ள ஏதாவதுன்னா அவங்க மேல இறக்கப்படுறது நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்றது அதே போல நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் வந்து சாந்த குணம் நம்மளுக்குள்ள இருக்கணும் தாழ்மை இருக்கணும் கீழ்படிதல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேரக்டர்ஸ் நம்ம வந்து காமிக்கும் போது அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துல இருந்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள போறதுக்கு தேவன் நம்மளுக்கு உதவி செய்வார் அதாவது நம்ம கிருபாசனத்தனில போய் ஜபிக்கும் போது நம்மளுக்குள்ள ஏதாவது குறைகள் இருக்கும் போது அதை எல்லாத்தையும் அவர் வந்து சரி பண்றாரு அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள இருக்கு அந்த இடத்துல தகுதி ப படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அங்க வந்து சரி பண்ணி அவரோட கேரக்டர்ஸ நம்மளுக்கு நமக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த கிப்ட் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் அப்படி என்றால் நம்முடைய நீங்க செய்யல நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த சோதர்கள் மேலே அன்பு காட்டணும் இந்த செய்கள் மூலியமாக நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் அதாவது எவ்வளவு பிரச்சனையோ இல்ல கஷ்டமோ இல்ல எது என்ன பாடுகள் வந்தாலும் அந்த டைம்ல நாம எப்படி நிக்கிறோம் சத்தியத்துல உறுதியா நிக்கிறோமா அந்த டைம்ல நம்ம எப்படி கேரக்டர்ஸ வெளிப்படுத்துறோம் அவருக்கு எப்படி அவர் மேல இருக்கிற விசுவாசத்தை நம்ம எப்படி காட்டும் அப்படின்றத தான் பாக்குறாரு நம்முடைய சிந்தையின் புது சிருஷ்டி அப்படின்றது நம்ம சிந்தை அந்த சிந்தையோட வளர்ச்சியை தான் பாக்குறாரு தேவன் மாம்சத்தை பாக்குறது இல்ல சோ நம்ம வந்து நம்முடைய இருதயம் தான் ஆவியின் குணங்கள் அப்படின்றது இருதயத்திலிருந்து தான் வருது நம்முடைய இருதயம் எப்பவும் சுத்தமா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு விரும்புறாரு தேவன் அது சுத்தம் அப்படின்றது எந்த ஒரு கள்ளம் கபடமும் இல்லாம எந்த ஒரு வஞ்சனையும் இல்லாத அந்த இருதயம் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி எல்லாரையும் நேசிச்சாரோ அதாவது தமக்கு விரோதமா துரோகம் செஞ்சவங்களையும் பாவம் செஞ்சவங்களையும் தீமை செஞ்சவங்களையும் கூட அவர் அவ்வளவு நேசிச்சார அந்த அகாப்பிய அன்பு நமக்குள்ளே வளரணும் அந்த அன்பு நமக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் வளரணும் நாமும் அதே போல எல்லாரையும் நேசிக்கணும் நம்மளால முடிஞ்ச உதவிங்களை நம்மளால என்ன முடியுமோ 
தேவன் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார் அதை வச்சு நம்மால முடிஞ்ச உதவிகளை நம்மளும் செய்யணும் எல்லாரையும் அதே அன்போட நேசிக்கணும் அப்படின்றது அப்படின்றால நம்மனால அந்த ஹிரதயத்துல எவ்வளோ பரிபூர்ணமாக கிறிஸ்துவின் செயல்ல வளர முடியும் அவ்வளோ வளர்ந்தோம் ஆனால் நம்ம செயல்ல எவ்வளோ ஒரு நம்ம லெவல் வரைக்கும் காட்ட முடியுமோ அவ்வளோ என்ன பண்ணோம் காட்டணும்னு சொல்றீங்க ஓகே குட் சரி இப்போ என்ன பண்ணலான்னாக்கா நம்ம சகோதரர் என்ன பதில் கொடுத்திருக்கார் என்று என்ன பண்ணலான் எங்கே பார்க்கலாம் எங்கே யாரோ படிப்பீங்களா அந்த கொஷன் புக்கில் சிஸ்டர் அந்த ஸ்க்ரீனில் போட்டுக்கிட்டு தமிழில் யாரோ வாசிக்க முடியுமா சிஸ்டர் அவருக்கு தியாகமான வழங்கப்பட்ட நமது மனித இயல்பு கூட முதலில் ஆசாரியரின் தகுதியால் மறைக்கப்பட வேண்டும் மேலும் தெய்வீகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு பூரணப்படுத்தப்பட வேண்டும் எவ்வாறாயினும் நம்மை பற்றி சிந்திக்கும் போது ஒரு மண் பாத்திரத்தில் புதிய உயிரினம் இருப்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் புதிய சிருஷ்டி தான் கிறிஸ்துவின் சாயலை கொண்டிருக்க வேண்டும் வெரி குட் மாநிலத்தில் சரி அதனால இது பார்க்கும் போது பரங்கும் முதலாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்றேன்னாக்கா தேவன் வந்துட்டு எந்த ஒரு இம்பர்ஃபெக்ஷனும் அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டார் தேவன் எந்த அக்செப்ட் பண்ணா கூட பர்ஃபெக்ஷன் தான் அக்செப்ட் பண்ணுவார் இல்லைங்களா அதனால இயேசு கிறிஸ்து கூட சொல்ற தெரியுங்களா உங்களோட பரலோக்கத்தில் இருக்கிற பிதாவுக்கு தேவன் எப்படி பரிபூர்ணமாக இருக்கிறாரோ நீங்க கூட என்னங்கோ பரிபூர்ணமாக இருக்கு மேத்யூல இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாங்க சொல்றார் அப்படி என்றால் இங்கிலீஷ்ல என்ன வரணுக்கா பி யூ பர்ஃபெக்ட் இவன் ஆஸ் யோ ஹெவன் லி ஃபாதர் இஸ் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்றார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து போல அப்படின்னா பிதாவகிய தேவன் போல நாங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்க முடியுமானாக்கா கண்டிப்பா இருக்கவே முடியாதோ சரி அப்படி என்றால் எப்படி சரி வசனத்தை வாசிங்கோ ரோமர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனம் வாசிங்கோ ரோமர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனம் படிப்பீங்களா யாரானோ விம்லாஸ்டர் சூரியாஸ்டர் படிப்பீங்களா யாரானா தயவு செஞ்சு ஒப்புப்படுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் உங்களுடைய சரீரங்களை தேவனுக்கு பரிசுத்தமும் இல்லைங்களா ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்கன்னு சொல்றாரு இப்போ நம்முடைய சரீரம் வந்துட்டு பரிசுத்தமா இருக்குதா சொல்லுங்க நம்முடைய சரீரம் வந்துட்டு பரிசுத்தமா இருக்குதா நாங்க மாம்சம் இருக்குமா இல்லை எல்லாரும் பதில் கொடுங்க ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு நாலு வாரம் ஆயிடுச்சு எதனா ஒரு கேள்வி கேட்டா நீங்க இம்ப்ரூவ் ஆகணும் நீங்க எதுக்காக இது கண்டக்ட் பண்றனாக்கா உங்களுடைய மூளைக்கு கொஞ்சம் வேலை கொடுக்கணுட்டு எதனா கேள்விகள் கேட்டா நீங்க நீங்க டக்கு டக்குன்னு பதில் கொடுத்தா இது கண்டினியூ பண்ணலாம் நல்லா கண்டினியூ பண்ணலாம் சொல்லுங்க நாங்க தேகத்துல பரிபூர்ணமா இருக்குமா ஒரு பரிசுத்தமா இருக்குமா இப்போ இருக்கா நாங்க தேகத்துல பரிபூர்ணமாக இல்ல இல்லைங்களா அப்படி என்றால் நாங்க நம்முடைய தேகத்தை வந்து தேவன் எப்படி பரிபூர்ணமாக பண்ணிருக்காருனாக்கா என்னங்க கிறிஸ்துவின் பலி மூலியமாக தான் கிறிஸ்துவின் நீத்தி ஒரு வஸ்திரத்தை அந்த நீத்தி என்னங்க அந்த இது கொடுத்திருக்கா நம்பிக்க அதனால தேவடைய பார்வையில் எப்படி இருக்கிறோம் ஒரு பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம் அப்ப கிறிஸ்துவ மூலியமாக நாங்க பார்க்கும் போது தேவன் நம்ம சுத்தமாக தான் பார்க்கிறார் ஆனா நம்ம செயல்கள் ஒரு பரிபூர்ணமாக இல்லையே இது எப்படி அதனாக்கா இதெல்லாம் கிறிஸ்துவில என்னங்கோ மறுக்கப்பட்டிருக்கோம் அதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையை சொல்ற பாத்தீங்கன்னா கொலோசர்ல என்ன சொல்றாரு அப்போஸ்ட் போல் யுவர் டெட் இன் கிரைஸ்ட் யுவர் லைஃப் இஸ் இட் இன் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கோ கொலோசர் மூணாவது இருக்கிற ஒன்னா அவசரம் பைபிள் இருக்கோ இல்லைங்களா எல்லாருக்கும் இல்லையா எல்லாருக்கும் இல்ல பைபிள் இருக்கு வாசிக்கோ சீக்கிரமா கொலோசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நீங்கள் 
கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் மூணாவது வசனங்களா பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது பாத்தீங்களா கிறிஸ்துவுக்குள்ள மறைந்திருக்குது இல்லைங்களா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஹைடு பண்ணி நம்ம கிறிஸ்துவ மூலியமாக பார்க்கறதுனால நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கிற ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் தான் தேவன் பார்க்கறத தவிர நம்ம மாம்சத்துல என்னங்கோ அந்த பர்ஃபெக்ஷனை பார்க்கறது இல்லை இல்லைங்களா சரி இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் சரி அந்த புதர் அந்த அந்த புக்கில் எங்கே நீங்கள் நிப்பாட்டிங்களோ அங்கே நின்று கண்டினியூ பண்ணுங்க புதார் இலையக்குமார் புதார் நீங்கள் அங்கே கண்டினியூ பண்ணுங்க வாங்க <laughs> 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 புதிய சிற்பி தான் கிறிஸ்துவின் சாயலை கொண்டிருக்க வேண்டும் மாம்சத்தில் நாம் உலகம் மாம்சம் மற்றும் பிசாசு ஆகியவற்றால் சூழப்பட்டுள்ளோம் இவை அனைத்தும் புதிய உயிரினம் பழைய உடலில் சரியாக வேலை செய்வதை தடுக்க சதி செய்கின்றன விருப்பம் முழுமைக்கு குறைவானதாக இருக்கக்கூடாது இயேசு கூறியது போல் இருதயத்தில் தூய்மையானவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்தேயு ஐந்து எட்டு இருதயத்தின் தூய்மை முழுமையானதால் இருக்க வேண்டும் இதயத்தின் தூய்மையானவர்கள் யாருடைய நோக்கங்கள் தூய்மையானவை யாருடைய நோக்கங்கள் தூய்மையானவை சிறந்ததை விரும்புபவர்கள் சிறந்ததை விரும்புபவர்கள் இவர்களுக்கு பலமான ஆறுதல் இருக்கலாம் அவர்கள் அவர் வாக்களித்த மகிமையான விஷயங்களை குறித்து கடவுள் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்திருக்கலாம் ஏனென்றால் இயற்கையான உடலில் அவர்கள் செய்ய முடிந்த சிறந்த முடிந்த சிறந்ததை தவிர வேறு எதையும் அவர்கள் செய்ய முடியாது இவ்வாறு அவர்களின் பக்தியை காட்டலாம் வெரி குட் தேங்க்யூ முதல்ல பார்க்கும் போது இந்த மாம்சத்தில் இருக்கிற நாட்டில் இல்ல நமக்கு நிறைய ஒரு எதிர்காலிகள் இருக்கோ நம்ம மாம்சம் உலகம் சாத்தான் அப்புறமா பேர் சபைகள் இதனால நிறைய ஒரு பாதிப்புகள் வரும் போது நம்ம பாடி வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் ஆக என்னங்க ரியாக்ட் ஆகிறது கிடையாது இல்லைங்க அதனால தேவன் நம்ம இதுல என்னதான் பாக்குறதுனாக்கா நம்ம ஹிருதயத்தில் தான் பர்ஃபெக்ஷன் என்ன பண்றப்போ இப்ப பார்க்க போகிறார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்தா இப்ப பாருங்க நம்ம பைபிள்ல இல்லைங்களா ரொம்ப அருமையான ஒரு அப்போஸ்ல யாருன்னு சொல்லும் போது யார் பத்தி நாங்க பேசுறோம் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த அப்போஸ்ல சொன்னா யார் பத்தி பேசுறோம் பண்ணா <laughs> சரி அப்போஸ்டல் போல் மிஸ்டேக்கே பண்ணலனாக்கா அப்போஸ்டல் போலு எவ்வளோ லெவலில் இருக்கோ சண்டே பண்ணியிருக்காருனாக்கா அவருக்கோ என்னங்கோ பர்தாபாஸ்க்கோ ரொம்ப பிரிவினையாக ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா பர்தாபாஸ் தான் என்ன பண்ணுவார் அப்போஸ்டல் போல்னா எல்லா சகோதர இடத்துல வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வச்சாரோ ஆனால் போக 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 அவர் ரெண்டு பேருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுப்பா ஒரு மாதிரி ஒரு டிவிஷன்ஸ் பண்ணிச்சு ஊழியர் செய்கிற விஷயத்தில் இல்லைங்களா அதனால் ரெண்டு பேரும் என்ன டைப்பா செப்பரேட் ஆகிட்டார் அதனால 
மாம்சத்துல பரிபூர்ணமான ஒரு குணத்தை காட்ட முடியாதோ இல்லைங்களா அப்படின்றல்ல காட்டக்கூடாதா அப்போ சென்றதா பண்ணுமானாக்கா இல்லை அப்போ சில போல் என்ன சொல்ற ரோமர்ல கூடுமான ஒரு லெவல் இருக்கும் நீங்க எல்லாருக்கும் கூட சமாதானத்தை என்ன பண்ணுங்க நீங்க நீங்க இருங்கோ இல்லைங்களா ஆனா நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன இருக்கணும்னாக்கா கிறிஸ்துவின் செயல்ல வர்றதுக்கே இருக்கணும் இல்லைங்களா அது மேக்சிமம் என்ன பண்ணோம் நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி அட்டைன் பண்ணும் ஆனா எல்லா என்னங்கோ தேவன் எதிர்பார்க்கிற விதத்துல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எப்பவுமே என்னங்கோ ரீச் பண்ண முடியவே முடியாது ஏசு கிறிஸ்து கூட சொன்னார் இல்லைங்களா தீன்பதரம் இல்லைங்களா அவரோ மகனா இருக்கும் போது கூட பூலோகத்துல பட்ட ஒரு பாடுகள் மூலியமாக என்ன கற்று என்ன கற்றுக்கொண்டாரா கீழ்படித்தல் அப்ப அவளுக்கு அவருக்கே வந்துட்டு சோதனை மூலியமாக கீழ்படுத்தல் கத்துக்கொண்டாருனாக்கா சொல்லும் போதோ அப்ப நமக்கு வந்துட்டு நமக்கு இன்னும் ஹை லெவல்ல இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால பாருங்க ஒரு வசன வாசிங்கோ ஒன்று குறைந்தர் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்று குறைந்தர் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் நாப்பத்தி மூணாம் வசன வாசிங்கோ ஃபர்ஸ்ட் குறைந்தர் பிப்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ கனவீன உள்ளதாய் விதைக்கப்படும் மகிமை உள்ளதாய் எழுந்திருக்கும் பலவீனம் உள்ளதாய் விதைக்கப்படும் பலம் உள்ளதாய் எழுந்திருக்கும் பாத்தீங்களா பலவீனமாக விதைக்கப்படும் அப்படி என்றால் சாகரவருக்கும் சில ஒரு வீக்னஸ்கள் ஒருத்தர் கிட்ட அப்பவுமே அப்படியே இருக்கும் சில சோதனைகள் நான் பார்த்தா ஒரு வீக்னஸ்கள் ஹைலைட் ஆகி இருக்கும் இல்லைங்களா அதோடைய வீக்னஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாதோ அது சாகரவருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா அதுல கிறிஸ்துவின் சாயில் என்ன பண்ணோம் இப்ப காட்டோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்தா இப்போ நம்ம அப்போஸ்ட்ல பேதரும் இல்லைங்களா அப்போஸ்ட்ல பேதரும் பார்த்தா எல்லா அப்போஸ்டஸ்க்கும் பார்க்கல ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர் இல்லைங்களா அப்போஸ்ட்ல பேதரும் வந்துட்டு எப்படி இருந்தாருனாக்கா ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருந்தார் இல்லைங்களா அப்போஸ்ட்ல பேதரும் அதனால ஏசு கிறிஸ்து எதனா சொன்னா என்னக்கோ இம்னிட்டக்கு அந்த வேலை செஞ்சிருந்தவர் யாரானாக்கா பார்த்தா பேதரு தான் ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரோ கத்தி என்ன பண்ணுங்கோ நீங்க கத்தி இல்லைனாக்கா கத்தியை வாங்கி வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னாரோ அப்ப பேதரும் என்ன கேட்டார் கேள்வி ஏசு கிறிஸ்து இடத்துல என்ன கேள்வி கேட்டாரா என்ன கேள்வி கேட்டாரோ தெரியுமா தெரியாதா ஏசு கிறிஸ்து இடத்துல பேதரும் என்ன கேள்வி கேட்டாரோ சரி நானே சொல்லிடுறேன் சொல்லுங்க புதார் கிங்க புதார் கத்தி வரையில போதுமான்னு சொல்றாரோ போதும் வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு உடனே இவரு என்ன நினைச்சிட்டாரோ அப்படின்றத இப்ப யாரோ நமக்கு அடிக்கிறதுக்கு வந்தா என்ன பண்ணோம் கத்திய என்ன பண்ண கத்திய யூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதை தான் நினைச்சிட்டாரோ அவரோ இல்லைங்களா அதனால ஏசு கிருஷ்ணன் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு வரும் போதோ திடீர்னு என்ன பண்ணாரோ கத்தி எடுத்துட்டு ஆட்சிய ஆட்சிய போட்டார் இல்லைங்களா இது வந்துட்டு பேதுரில் இருக்கிற என்னங்க ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனுடைய கேரக்டர் இல்லைங்களா அது ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருந்தாரு அதனால பார்க்கும் போது அந்த கலாத்திர புஸ்தகத்துல புற ஜாதி ஜனங்கள் கூட என்னங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டு அப்போ சில போல் வந்து திடீர்னு என்ன பண்ணாரு ரியாக்ட் ஆகி ஏஞ்சு போயிட்டாரோ இல்லைங்களா அது வந்துட்டு அவருடைய கேரக்டர் தட் இஸ் இன்பில்ட் கேரக்டர் ஆனா அவருக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் சாயில இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லை இருக்கோ இல்லைங்களா திஸ் இஸ் இஸ் வீக்னஸ் ஆனா அதுக்குள்ள கிறிஸ்துவின் சாயல் இருக்கோ இதுதான் தேவன் இடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரு என்னங்க ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் அப்படி என்றால் சரி இந்த பக்கத்துல நாங்க வந்துட்டு நம்ம ஹிருதயத்துல எவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் காமிக்க முடியுமோ அவ்வளோ என்னங்க பர்ஃபெக்ஷன் காமிக்கும் அப்படி என்றால் இன்டென்ஷன் இன்டென்ஷன் என்னக்க என்னங்கோ என்னங்கோ ஆஹ் நம்ம பர்பஸ் நம்ம நோக்கம் என்ன இருக்கோ நோக்கம் வந்துட்டு ரொம்ப கிளியராக இருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த நோக்கத்தை வந்துட்டு தவறாக இருக்கக்கூடாதோ இல்லைங்களா சில விஷயங்கள் பண்ணும் போதோ என்னங்க அதை தவறாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அந்த நம்முடைய இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்கணும் சுத்தமாக இருக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ அதுக்கு நிறைய நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னக்கா இப்போ பேதரும் என்ன பண்ணார் ஏசு கிறிஸ்டன் கட்டி கொடுத்தார் 
யூதாஸ் என்ன பண்ணார் இயேசு கிறிஸ்துன் காட்டி கொடுத்தார் இப்போ ரெண்டு பேருடைய நோக்கம் என்னன்னு காப்பாத்தா பேசுற வேட்டி இயேசு கிறிஸ்துன் சாவடிக்கணும் இல்லைங்களா அவர் மனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் என்ன பண்ணல காட்டி கொடுக்கல அந்த பயன் அந்த ஒரு பயத்தின் சூழ்நில இல்லைங்களா எல்லா ஒரு என்ன பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் முன்னாடி கேட்கும் போது அந்த பயத்துல என்ன பண்ணிட்டா இருப்பா திடீர்னு சொல்லிட்டார் இல்லைங்களா ஆனா உண்மையான ஒரு ஹிரதயத்தை பார்த்தா இயேசு கிறிஸ்துனை காட்டி கொடுத்தது ஒரு மனநிலைமே இல்லை ஆனா யூதாஸ் அப்படி கிடையாது யூதாஸ் ரொம்ப நாள்ல இந்த பிளான் பண்ணி அந்த பிரதனாசஸ் கிட்ட எல்லாம் போய் காசு வாங்கி என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ அவர் காட்டி கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா ஸோ அதனால அப்ப ரெண்டு பேருக்கு என்னங்கோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ ஸோ அதனால நம்முடைய நோக்கத்தை வந்து எப்பவுமே சுத்தமாக வச்சிருக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதனால இந்த போன வர கிளாஸ் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா இந்த சுத்தமான ஹிரதத்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனாக்கா எதனா தவறு செஞ்சோமா இம்மேட்டாக போயிட்டு என்ன பண்ணும் கரெக்ட் பண்ணும் ஒரு சோதரம் எடுத்தாலோ இல்லை குடும்பத்தில் மனைவி எடுத்தாலோ இந்த புருஷன் எடுத்தாலோ இல்லைங்களா எதனா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணனாக்கா இம்மேட்டாக என்ன பண்ணதோ சரிப்படுத்தணும் அந்த சரிப்படுத்த குணம் தான் நம்முடைய ஹிரதயம் எப்படி இருக்கோ எப்பவுமே சுத்தமாக இருந்து காட்டி இருக்கோம் இல்லைங்களா வெரி குட் ஓகே சரி இப்போ அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் அடுத்த கேள்வி என்னன்னாக்கா ஃப்ரூட் பேரிங் வர்சஸ் ஃபாலோயிங் ஜீசஸ் இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா அன்னைக்கு சரி இப்போ கேள்வி தமிழ்ல வாசிங்க யாரானா தயவு செஞ்சு தமிழ்ல படிப்பீங்களா யாரானா பழம் தாங்குதல் எதிராக இயேசுவை பின்பற்றுதல் கேள்வி ஆவியின் பலன்களை வளர்ப்பது அடுத்ததோர் பின்னாடி போறதோ பின்பற்றி போறதோ ரெண்டு ஒண்ணு தானா குணலட்சணங்களை வளர்த்து கொண்டு கிறிஸ்துவின் அடி சோட பின்பற்றணும் சரி ஓகே குட் மனோர் பிரதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க பின்பற்ற போறதோ அப்புறமா ஆவியின் கனிகளை வளர்த்துறதோ ரெண்டு ஒண்ணு தானா இல்ல தனி தனியா பிரதர் ஆவியின் கனிகளை வரலத்தான் கிறிஸ்துவை பின்பற்ற முடியும் ஓகே குட் சரி அடுத்தது நம்ம விம்லாஸ்டர் விம்லாஸ்டர் ஆவின் கனியில் வளர்க்கறது வந்து கிறிஸ்துவ நம்ம பின்பற்றி போறதுனால தானே இருக்கிறது நமக்குள்ள அந்த ஆவின் கனி எல்லாம் அவரை மாதிரி அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அதே போல தானே நம்மளும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் மாறணும் நினைக்கிறோம் ஓகே ரெண்டு ஒன்னா ஒன்னா இல்ல வேற வேறையா ரெண்டும் ஒண்ணுதான் 
ரெண்டு மூணு தான் ஓகே குட் தேங்க்யூ சூரியஸ்டர் ரெண்டு சேம் தான் பிரதர் ஆவியின் கனி கொடுத்தாதான் அதுடைய பலன் கிடைக்கும் அது இயேசு கிறிஸ்டின் அடிச்சூழல பின்பற்றும் போது அந்த கேரக்டர்ஸ் நமக்குள்ள வளரும் போது அதனுடைய பலன் வந்து நம்மள கொடுப்பாரு ஓகே குட் சரி பார்த்துமா பிரதர் அடிச்சோடுகளை நடக்கிறது ஃப்ரூட் ஆஃப் ஸ்பிரிட்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிறிஸ்துவின் என்ன என்னோட பதில் வந்து இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது ஒரு ஏன்னா கிறிஸ்துவின் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை பின்பற்றுறோன்னு சொல்கிறோன்னா கிறிஸ்துவ போலவே ஆகிட்டோன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ பண்ண 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு ஆவின் கனிகள் வளர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இப்போ கிறிஸ்துக்கு வந்து கிறிஸ்து எப்படி ஒவ்வொரு இப்போ இது இந்த இடத்துல கிறிஸ்து இதை பண்ணாரு அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு நான் அதை பண்ண ஆரம்பிக்கிற போது எனக்கு அந்த கனி வரும் ஸோ அடுத்தது நான் பண்ணும் போது எனக்கு அந்த இன்னொரு இன்னொரு கனி வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொன் நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி ஒபீடியன்ஸ் இருக்குல்ல கிறிஸ்துவ வந்து ஒபீடியன்ஸ் எப்படி கற்றுக்கிட்டோம்னா பாடுகள் மூலயமா கற்றுக்கொண்டார் ஸோ அப்போ எனக்கு வர பாடுகள் மூலயமா நான் ஒபீடியன்ஸை கற்றுக்கொண்டேன்னா நான் அதுக்கு மேலே காட்டுற ஒபீடியன்ஸ் தான் வந்து ஆவியின் கனியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நான் ஃபுல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறதுனால நான் கனி கொடுத்துட்டேன்னு ஆகாது ஃபாலோ பண்ணிட்டு போக 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 ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நான் அதை எப்போ மேற்கொள்கிறனோ கிறிஸ்துவ போலவே எப்போ அதை பண்ண ஆரம்பிக்கிறனோ அப்போ தான் நான் ஆவின் கனியில் கொடுப்பேன் அடிசுவடியில்ப்பதுவிடை ஒரு உருவம் ஆவின் கனியை வளர்ப்பது மற்றொரு உருவம் பாருங்க இந்த கேள்விக்கு நம்ம பிரதர் ரசல் பதில் கொடுக்கும் போது எப்படி இருக்கா ஒரு ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆகி இருக்கும் ஏன்னாப்பா இது ரெண்டும் தனியாக பிடிச்சிட்டு தான் சொல்லுவாரா ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ரெண்டும் தனித்தனியும் சொல்றாங்க எப்படி இது இது நம்முடைய எல்லாரும் நீங்க பதில் கொடுக்கும் போது நாங்க மெஜாரிட்டி தீன் பதவி தவிர எல்லாரும் ஒன்னு தான் ஒண்ணு தான் ஒண்ணு தான் சொல்றீங்க ஆனா நம்ம பிரதர் ரசல் சொல்லும் போது ரெண்டு தனித்தனி ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாரு ஏ ஏ எப்படி பேசுறது ஏ ரெண்டும் மிஸ் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதோ பிறகோ ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கோ ஆனா ரெண்டுல சில டிஃபரன்சஸ் இருக்கும் என்னன்னு பாக்கலாம் படிங்க புத்தர் அப்படியே கனிகள் இரக்கம் சாந்தம் பொறுமை சகோதர தயவு அன்பு ஆகியவற்றை கணக்கிடுகிறது அது இயேசுவின் அடிச்சுவடுகளில் நடப்பதாக இல்லை சரியாக இல்லை ஆனால் இயேசு செய்தது போல நாம் செய்ய முற்படுவது அது அந்த பழக்கங்களை வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் அல்லது கிருபை இறைவனின் ஏற்பாட்டிற்கு கீழ்ப்படுவது இந்த பழக்கங்களை நம் குணாதிசயங்களில் வளர்க்கிறது பாத்தீங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இதோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க என்னங்க நமக்குள்ளே அன்பு இருக்கோ என்னங்க ரொம்ப தாழ்மையா இருக்கோ ரொம்ப கைண்ட்னஸ் இருக்கோ எல்லாம் இருக்கோ அதான் இது ஒன்று ஆவின் கனிகள் நினைச்சா தயவு செஞ்சு ரொம்ப பெரிய தவறுன்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா இது ஆவின் கனிகள் கிடையாதோ இல்லைங்களா ஆவின் கனிகள் என்னன்னாங்க என்ன சொல்றாக்கா இது எப்படிதான் வளர்த்தணும் எப்படிதான் வளருதோ நமக்குள்ளேனாக்கா கிறிஸ்துவின் அடிப்படையிலே நாங்க ஒரு அடிச்சொடியில நடக்கும் போது அப்போ அந்த வார்த்தைகளை அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு ஒபிடியன்ஸாக இருக்கும் போது நமக்குள்ள கேரக்டர் என்ன பண்ணோம் வளருதுன்னு சொல்றாரு எப்படி இப்போ கிறிஸ்துவின் நாங்க அடிச்சொடியில் நடக்கும் போதோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன வரும் பயங்கரமான ஒரு கஷ்டங்கள் வரும் பயங்கரமான எதிர்ப்புகள் வரும் பயங்கரமான சோதனைகள் வரும் இல்லைங்களா அந்த சோதனையிலே நம்முடைய குணங்கள் என்ன பண்ணோம் பரிபூர்ணமான வரும் நிலைமைக்கு வரும் 
அந்த ஒரு நேரத்தில் நாங்கள் எந்த ஒரு குணங்களும் வளர்த்தி அந்த குணங்களே நாங்கள் கீப்பப் பண்ணுறோமோ அதுதான் ஆவியின் கணிகள்னு சொல்கிறாரோ அதனால் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஒன்றே கிடையாதோ அப்படி என்றால் கிறிஸ்துவின் அடிச்சடியிலே நாங்கள் பின்பற்ற போயிருக்கு அப்புறமா தான் நமக்குள்ளே ஆவியின் கணிகள் என்னங்கோ வளரோன்னு சொல்லிட்டார் இல்லைங்களா ஏசுக்கு என்ன சொன்னாரோ நானா நான் தான் மீயானா திராட்சை செடி நீங்கள் என்ன எடுக்கிறீங்க கொடிகளாக இருக்கீங்க இல்லைங்களா எந்த கொடி கனிகளுக்கு கொடுக்குமோ என்ன பண்ணுறது இப்போ அதுக்கே சுத்த சுத்திகரிக்கிறார் கரெக்ட் ஆ என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தார் என்ன பண்ணுறார் ட்ரிம் ட்ரிம்க்கு என்ன சொல்கிறார் தமிழில் என்ன <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு பிரான்ச் ஆகி இருக்கும் பிரான்ச் ஆகி இருந்தா மொத்தம் என்ன கொடுக்க முடியும் கனிகளை கொடுக்க முடியும் அப்போ அந்த பிரான்ச்ல இருக்கும் போதும் நான் கனி கொடுக்கணும் இது என்ன என்னக்கா பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்போ இப்போ கான்சிக்ரேஷன் எல்லாரும் பண்ணுவார் இல்லைங்களா தேவன் இடத்துல நல்மலாம் செஷன் ஓட முடிக்க நிறைய பேர் செய்வார் இல்லைங்களா நிறைய பேர் செஞ்சுவார் இல்லைங்களா ஐம்பது பேர் நூறு பேரும் இல்லைங்களா சரி செஞ்சா எல்லாருக்கும் கிரீட்டம் கிடைக்குமா இல்ல பிரதா கிடைக்காது <laughs> 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 அடிச்சோடில <laughs> நன்று நிற்கார் ஆனா கிறிஸ்துவின் சாயல் அவருக்குள்ள என்னங்கோ வளரலே இப்ப ரெண்டு பேருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா இருக்கு இருக்கோ இப்ப பாருங்க இப்ப நாங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம் இப்ப உடம்பு முடிக்க செஞ்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்ப நாங்க எல்லாம் யார் யார் பின்னாடி போயின் இருக்கிறோம் யார் பின்பற்றி போயின் இருக்கிறோம் அப்ப நம்ம எல்லாருக்குள்ள ஆவியின் கிளிகள் இருக்குமா எல்லாரும் கிறிஸ்துவ போல ஆயிட்டோமா இல்ல This is the difference. Consecration is done with the consecration. We will be able to see all the people who are living in the world. That is why God is living in the world. But there is no effort in this one. So, what do you see? What do you see? How do you see the soil? 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 நடந்திருக்கும் போதோ என்னென்ன சோதனைகள் வருமோ என்னென்ன ஒரு பாதிப்பு எல்லாம் வருமோ அதெல்லாம் மேற்கொள்ளும் அந்த மேற்கொள்ளும் போதும் நமக்குள்ளே வளர பார்த்தீங்களா நல்ல குணங்கள் இதுதான் ஆவியின் கனிகள் என்ன ஆவியின் கனிகள் அந்த நேரத்துல தான் அன்பு வளர்த்துக்கணும் அந்த நேரத்துல தான் பொறுமே என்ன சொல்றீங்க பார்த்தீங்களா ஆவியின் கனிகள் நைன் ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் தோலிஸ் வீட்டு லவ் ஜாய் பீஸ் லாங் சஃபரிங் வீக்னஸ் டெம்பரன்ஸ் ஃபெய்த் ஹோப் இந்த ஒரு குணங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க 